we can discuss about hypersensitivity reaction ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമറൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് വേറൊരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് കെമിക്കൽ മീഡിയേറ്റേഴ്സുകളാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിജൻ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അലർജൻസിനോട് എക്സാഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനറിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു എക്സാഗ്രേറ്റഡ് ഓർ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് വിച്ച് ഈസ് ഇഞ്ചൂരിയസ് ഇൻ വിച്ച് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇഞ്ചൂരിയസ് കോൺസിക്വൻസസ് ലീഡിങ് ടു ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഈവൺ ഡെത്ത് ഇൻസെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻസ് ഓർ അലർജൻസ് ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ ഐദർ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഓർ ബൈ ടീലിംഫോസൈഡ് സെൽസ് സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇഞ്ചൂരിയസ് കോൺസിക്വൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഡിസീസസ് ഓർ ഈവൻ ഡെത്ത് അത്രത്തോളം വൈഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻസുകളാണ് ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആൾസോ നോർമൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനോട് എല്ലാ ആൻറ്റിജനെതിരെയും ഉണ്ടാവില്ല സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് അലർജൻസിനെതിരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ഓസ്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവിടെയുള്ള കൺസേൺ ആൻറ്റിജൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻറ്റിന് കില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒരു ഓസ്റ്റ് സെല്ലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓസ്റ്റ് സെല്ലിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും അലർജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോംസിനെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോമിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് അലർജി എന്ന് പറയാം ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ഒരു വൈഡ് ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടേമാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടേമാണ് അത് മൈൽഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഫേറ്റലായിട്ടുള്ള ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആക്ഷൻസുകളുണ്ട് അതിലേറ്റവും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾട്ടേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റിയാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി സം ടൈം ഇറ്റ് മേ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓർ സം ടൈം ഇറ്റ് മേ ബി ഇഞ്ചൂരിയസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സാധാരണ സ്നീസിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതൊരു അലർജിയാണ് നോർമൽ അലർജിയാണ് അത് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലുള്ള അലർജൻസിന് റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഞ്ചൂരിയസ് ആവാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരതിൽ ആ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അത്രത്തോളം പോകുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഡോസ് അലർജൻസ്
ഈ ആൻറ്റിജനുമായി അല്ലെങ്കിൽ അലർ അലർജനുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഷോക്കിംഗ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ സെൻസിസ്റ്റൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റ് ടു ഡെവലപ് ക്ലിനിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് പാത്തോജെനസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസുകൾ ഏത് മെക്കാനിസത്തിലാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ഓസ് ടു ഡെവലപ്പ് ക്ലിനിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓൺ എക്സ്പോഷർ ടു ആൻറ്റിജൻ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ഇൻ ടു ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ടേം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചില ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ വിത്തിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അലർജി ആ സമയത്തിനുള്ളിലുണ്ടാവുന്നതാണ് ചിലത് ഡിലേ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ എടുത്തുണ്ടാവുന്ന ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസുകളാണ് സോ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസ് ആർ അനാഫൈലാക്സിസ് അറ്റോപ്പി ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് സെൽ ഡാമേജ് ആർത്രസ് ഫിനോമിനൻ ആൻഡ് സിറം സിക്നസ് ഡിലേഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആണ് ടിഷ്യൂ ഇൻഫെക്ഷൻ ടുബർക്കുലിൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ വിൽ അപ്പിയർ ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് വിൽ റെസിഡേറ്റ് റാപ്പിഡ്ലി ഉണ്ടാവുകയും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ സ്ലോലി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലോങ്ങർ ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനും കുറേ അധികം സമയമെടുക്കുന്നതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻറ്റിജൻ ഹോർ ആപ്റ്റൻസ് ബൈ എനി റൂട്ട് ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റി യൂഷ്വലി ബൈ ഇൻട്രാ ഡെർമലി ഓർ ബൈ സ്കിൻ കോണ്ടാക്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് Uh, transfer is passively possible with serum delayed hypersensitivity cannot be transferred with the serum but possible with the t cells or transfer of factor uh, immediate hypersensitivity desensitization is easy but short lived pettonu namukku adine treat cheyanakke pattum pakshe aa oru hypersensitivity nodulla aa oru treatment short lived aanu delayed nera opposite aanu it is very difficult to desensitize and it is long lasting ഒരിക്കൽ നമ്മളതിനെ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഹൈ ആ ഒരു ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആക്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല നോ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗൂംസ് ആൻഡ് ജൽ ക്ലാസിഫൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെക്കാനിസം ഓർ പാത്തോജെനസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ടൈപ്പ് വൺ ഈസ് anaphylactic which is IgE antibody mediated and type 2 is cytotoxic or cell stimulating type 3 is immune complex or toxic complex diseases and type 4 is delayed or cell mediated hypersensitivity reaction now first one is type 1 reaction ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട സംഗതികളാണ് ടൈപ്പ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ നാല് ടൈപ്സുകൾ അതിൽ ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഒക്കർ ഇൻ ടു ഫോം അക്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫേറ്റൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റമിക് ഫോം ആൻഡ് ആ ഫൈലാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായ
ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് അലർജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അലർജൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലാൻറ്റ് പോളൻസ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് വൺ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അലർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫോറിൻ സിറം ആൻഡ് വാക്സിൻ ചില സമയത്ത് അനാഫൈലാക്സിസ് ഷോക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് വാക്സിനോ ഫോറിൻ സിറോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി അനാഫൈലാക്സിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് പോളൻസ് ലൈക്ക് റേ ഗ്രാസ് റാക്ക് വീഡ് ടൈ മോത്തി ഗ്രാസ് ബിർച്ച് ട്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻസുകൾ ഏതിൻ്റെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പൊടി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അലർജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ദെൻ ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് പെൻസിലിൻ പെൻസിലിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡ്രഗ് വിച്ച് വിൽ കോസ് അനാഫൈലാക്സിസ് നമ്മളെപ്പോഴും പെൻസിലിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെറിയൊരു ഡോസിൽ സ്കിന്നിൽ സബ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡർമലി ഒക്കെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഒരു വൺ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ അവറൊക്കെ അതിന് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബീറ്റാ ലാക്റ്റം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സുകളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത് പെൻസിലിൻ ആയാലും സൾഫണമൈഡ് അതുപോലെ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ചില സാലിസലൈറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ അലർജിക് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ശേഷമാണ് ദെൻ ഫുഡ് ലൈക്ക് നട്ട് സീ ഫുഡ് എഗ് മിൽക്ക് ചില ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരിൽ മാത്രമാണ് ചില ആൻറ്റിജൻസുകൾ മാത്രമല്ല അലർജൻസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യൂഷ്വലി മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ സൈറ്റോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിബോഡി ഐ ജി ഇ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് മാസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ജെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡി പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈപ്പ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കാണുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡി സൈറ്റോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിബോഡി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡി ആൻറ്റിജനുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അലർജനുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോഡിയിൽ കുറച്ച് ഫാമക്കോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫാമക്കോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസുകളാണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫാമക്കോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദാറ്റ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്രൈമറി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ പ്രൈമറി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇസ്റ്റമിൻ ഹെപ്പാരിൻ ആൻഡ് സെറോട്ടോണിൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഒരുമിച്ചല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഇസ്റ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്ററാണ് ഹെപ്പാരിൻ പുറത്തുനിന്ന് ചില സമയത്ത് ആൻറ്റി കൊയാഗ്ലൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെറോട്ടോണിൻ നമ്മളെ മീഡിയയിലുള്ള ഫൈവ് എച്ച് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി സോ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആർ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വാസ്കുലാർ പെർമിയബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽ കണ്ടറാക്ഷൻ ദെൻ എസിനോഫിൽസ് ന്യൂട്രോഫിൽ കീമോടാക്റ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സോ എസിനോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അലർജിക് റിയാക്ഷൻസുകൾ ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് സെൽസുകളാണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസുകളാണ് അതിൻ്റെ കീമോടാക്സിസ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ദെൻ പ്രോട്ടീസ് സം എൻസൈം ലൈക്ക് പ്രോട്ടീസ് ലൈക്ക് ട്രിപ്റ്റേസ് ആൻഡ് കൈമേസ് ദ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബ്രോങ്കിയൽ മ്യൂക്കോസൽ സെക്രീഷൻ ദ വിൽ ഡീഗ്രഡ് ദർ വിൽ ബി എ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രൈമറി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡറി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ so what will happen is uh, platelet aggregation and degranulation will occur platelet activating factor ennu parayna samayath blood clotting nak avashyamayittulla oru sangathiyana ee platelet activating factor ennu parayunnu
so these are the different mediators which will released upon uh, antigen contact with ige antibody okay ige antibody produce eina samayath antigen umayittu bind edittu avade produce eina pharmacologically active substances galana ee parayna mediators idu release cheyidittana anaphylactic reactions galokke undavu okay ini endakkana responses ennalladana sadharana gadile anaphylaxis response undakkan karana karana aayittulla aalkaraanu pollen animal danders dust bite inganeyulla sangathigalokke adu pole penicillin poleyulla sangathigal usually this is more effective or more uh, effect will be produced when introduced parenterally but uh, chala samayath other route ilum adakku nadakkarundu in human uh, fatal anaphylaxis is fortunately rare due to the careness angane thanne parayandi varum nammal sradhikkunnathu kondana fatal analysis anaphylaxis koravavunnathu okay now endakke aayirikkum effect ennalladana smooth muscle contraction undavum swabhavikamayittum uh, bronchospasm undavum increased vascular permeability appo koodal area lotak blood movement undavu it will may leads to edema decreased coagulability of the blood even there endengil oru cheriya muri vannu kaniyal coagulation nadakkada koodal bleeding varanulla chance undu falling bp and falling temperature leukopenia and thrombocytopenia usually the some signs and symptoms will uh, begin with the itching of scalp and tongue നാവും തലയൊക്കെ ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം തുടങ്ങാറുള്ളത് ദെൻ ഫ്ലഷിങ് ഓഫ് സ്കിൻ ഓവർ ഓൾ ദ ബോഡി ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ഡ്യൂ ടു ബ്രോങ്കിയൽ സ്പാസം ദെൻ ഡ്യൂ ടു കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഇൻ ജി ഐ ടി ഇറ്റ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ് നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഡയറിയ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇൻ സ്റ്റൂൾ സോ ദീസ് ആർ ദ അനാഫൈലാക്സിസ് റെസ്പോൺസ് നൗ കമ്മിങ് ടു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അക്ടോപ്പി this is also ige mediate, mediated uh, antibody mediated as well as this is spontaneous and some common examples for this type of atopies are hay fever and asthma number normal ak and it undavunna chela aalkar ik undavunna asthma endengilum allergy varumbodekum asthma undavunnadokke ee oru type 1 hypersensitivity reaction la varna avalku valare pettana irikum seasonal allada thanne aa oru allergen umayittu pettanu contact varuna samayath aayirikka ingeneyulla കണ്ടീഷൻസുകളൊക്കെ വരുന്നത് ആൻറ്റിജൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഹെലൻസ് ലൈക്ക് പൊളൻസ് ഡ ഹോ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് ദെൻ ഇൻജസ്റ്റൻ ലൈക്ക് എഗ് ആൻഡ് മിൽക്ക് സംടൈം ബൈ കോണ്ടാക്ട് ടു സ്കിൻ ആൻഡ് കൺജക്റ്റായിട്ട് വാ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് അലർജിക് കൺജക്റ്റീവായിട്ടിസ് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഫുഡ് അലർജി അറ്റോപ്പിക് എക്സീമ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സിംറ്റംസ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഫോളോയിങ് എക്സ്പോഷർ ടു ഐ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഓർ സ്കിൻ so these are the different symptoms of atopy so idu rendu aanu type 1 reaction ennu parayunnu ige dependent aayittulla hypersensitivity reaction aanu type 1 ennu parayunnathu ivide sambhavikkunnathu parannu ige antibody antigen umayittu bind cheyina samayath pharmacologically active aayittulla substances gal primary and secondary mediators gal release cheyidittana ee effect gal produce cheyunu okay so that is first type now coming to the second type that is also known as cytolytic or cytotoxic appo endana avada sambhavikka annalladu peru thanne manasilavunnundavu cell lysis undava allengil cellinu toxicity undava okay and what is the mechanism these are initiated by two different types of antibody igg and ig rarely igm igg aanu main aayittu ee oru reaction undakunnathu igm rarely idu produce cheyyunnathanu okay now antibody that react with either antigenic determinants will lead to cytotoxic or cytolytic effect so ee uh, or condition sadharana gadile nammal paraya hypersensitivity reaction de autoimmune condition de edeyilla or reaction aanu ee hypersensitivity type 2 reaction ennu parayum kaaranam സ്വന്തം സെല്ലിനെയാണ് അതായത് സ്വന്തം ബോഡിയിലുള്ള സെല്ലിനെയാണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ വഴി സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് കില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നോ സം എക്സാമ്പിൾസ് ലൈസിസ് ഓഫ് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കോസ്ഡ് ബൈ ആൻറ്റി എറിത്രോസൈറ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ഇൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഹിമോലിറ്റിക് അനീമിയ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിമോലിറ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ and another example for type 2 reaction is autoimmune neutropenia 
then autoimmune thrombocytopenia okay so this is the type 2 reaction now coming to type 3 reaction it is also known as immune complex disease but in the mechanism are the man antigen antibody complex on it a hype damage produce also known as immune complex or toxic co complex diseases so here damage is caused by antigen antibody complex and this may precipitate in around small blood vessels causing damage to the uh, cell secondarily so examples are arthritis reaction and serum sickness pendani arthritis reaction adu pole serum sickness nu choichu kenyale arthritis reaction sadharana gadiyile nammal oru test allengil nammal oru experiment cheyina samayathana adhyamayitt ee oru hypersensitivity reactions gal kandittullathu appo oru rabbit lotu normal horse serum horse serum nu parayunnathu Hose in the antibody of containing chain the blood in the portion on blood in a number the centrifugation of an article in you plasma blood cells like a separate the good in a clear right less from other antibody will look and out okay other number inject in the summit other inject to change in the summit initially out of a page effects on them produce a la further right further dose going in a number Kudal Kudal injecta in the Samet, our end down the edema, induration, and hemorrhagic necrosis. Then don't down the Ladana, your reaction, reaction hemorrhagic necrosis and the Ladana, arthritis reaction and the Varain. Okay. Nien don't down the Uchenal, body little antibodium, sorry, Kurkana antigenum, other well than antibodium. After a complement activation and darkened, other well a release of inflammatory mediators. Either uh, it it may leads to increased vascular permeability and infiltration of site with the neutrophils and leukocyte leukocyte platelet thrombi are formed and thereby there will be a reduced blood supply which will lead to tissue necrosis blood cells ne aanu idu nammal affect cheyanu nammal nerthe parnu kenju type 3 ennu parayunnu kaaranam aa or area il inflammation undakkunnundu inflammation undakkiyittu blood cells inde blood supply korakkana cheynadu adu vadi tissue necrosis and down okay near and down with a serum sickness and worry serum sickness and worry in the number of single dose okay single dose hi diphtheria antitoxin antitoxin and worry in the sir antibody containing preparation circle on a diphtheria and that talks in a neutralize a anila antibody illa antibody containing preparations in and diphtheria antitoxin and what is the for in a little antibody containing preparation the high concentration number of you rabbit load inject in the summit inject to change the kind of 7 to 12 days in a session but the dose in the mall of the low high concentration of foreign serum such as diphtheria antitoxins i'm going to inject to change the 7 to 12 days kind of turned down the very clinical eye to con and the hypersensitivity reaction on it consists of fever lymphadenopathy splenomegaly arthritis glomerulonephritis endocarditis vasculitis articarial rational abdominal pain nausea and vomiting it train conditions in a can a link it train syndromes will occur on a side and again is it i'm saying that in the symptoms in the water but i are okay here also pathogenesis is due to the formation of immune complex antigen antibody complex and die other endothelial lining of blood cells will deposit the chain of the one down about the inflammatory inflammatory infiltration and down to our blood supply got on the necrosis and down okay so that is the type 3 reaction serum sickness and arthritis reaction now coming to type 4 Type 4 and the other in the number of earth of the classification of what is it like delayed hypersensitivity reaction for easily number immediate hypersensitivity reaction for a angle type 1 2 and 3 is immediate hypersensitivity reaction and type 4 is delayed hypersensitivity reaction a classification I'm gonna honor you but I'm with another okay so this type 4 is cell mediated immune response cell mediated immune response selling a t cell mediated immune response and down in the number immune response to parade in the summit the detail i'd explain jay the honor 
ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലോണൽ പ്രോളിഫറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടി സെൽസുകൾ ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസുകളും സപ്പർട്ടസർ ടി സെൽസുകളും സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽസുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സി ഡി ഫോർ സി ഡി എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെൽസുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിട്ടാണ് ആ ലിംഫോകൈൻസ് ആ ലിംഫോസൈറ്റ്സുകളാണ് കുറച്ച് കെമിക്കൽസുകൾ ലിംഫോകൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോകൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കെമിക്കൽസുകളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസുമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റോകൈൻസുകൾ അതാണ് ഇതിനുള്ള എഫക്ട്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിജൻ വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് സി ഡി ഫോർ ആൻഡ് സി ഡി എയ്റ്റ് സെൽ ലീഡിംഗ് ടു ദ സെക്രേഷൻ ഓഫ് ലിംഫോകൈൻ വിത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഫാഗോസൈറ്റോസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാത്തോജനസിസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഫോർ റിയാക്ഷൻ ഓർ ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദർ ആർ ടു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടൈപ്പ് ഫോർ ഡിലൈഡ് ടൈപ്പ് ഫോർ റിയാക്ഷൻ ഓർ ഹൈപ്പർ സെൻ ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ടുബർക്കുലിൻ ഓർ ഇൻഫെക്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓർ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ടുബർക്കുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ അലർജിക് ടെസ്റ്റ് എന്നല്ല അതിനെ പറയാം നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ടുബർക്കുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ സെസെപ്റ്റബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ടുബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിലോട്ട് ടുബർക്കുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാഡെർമൽ ടുബർക്കുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ പ്രോട്ടീന് ഇൻട്രാഡെർമലി സ്മോൾ ഡോസിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ സെൻസിറ്റീവ് ആവുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കും അയാൾക്ക് ടുബർക്കുലോസിസ് വന്നിട്ട് മാറണം അപ്പോൾ അയാളുടെ ബോഡി അയാൾ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓൾറെഡി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ബി സി ജി വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സമയത്ത് അയാൾ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ആ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ബോഡിയിൽ ടുബർക്കിലിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ല അൺസെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടുബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടുബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റുമാണ് അത് ഒരു ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷനും കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് കോഡ് കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വാച്ചായിരിക്കാം ചില റബ്ബറുകളായിരിക്കാം നമ്മളെ ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വെറൈറ്റി ഓഫ് കെമിക്കൽസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഒരു ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ലൈക്ക് നിക്കൽ ആൻഡ് ക്രോമിയം സിമ്പിൾ കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് ഡൈ പിക്രൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഡൈ നൈട്രോ ക്ലോറോ ബെൻസിൻ ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് പെൻസിലിൻ ആൻഡ് ടോയ്ലറീസ് ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അലർജൻസ് വിച്ച് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ വാച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ സ സമയത്ത് സ്കിന്നിലുണ്ടാവുന്ന ഈ അലർജി ഒക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഫോർ റിയാക്ഷനാണ് ഡിലൈഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷനാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ